Hello, everyone. Hello, good evening. Good evening. Hello. Okay, hello, hello. All right, uh, let's wait one minute, okay? We're going to start right now. Super chivo, man. Van a durar un mes. Okay, very good. We're going to do attendance. Okay. Okay, please turn on your cameras if you can. Please turn on your cameras. Eh, todos pusieron nombre completo. Please log in with uh, the full name. Okay, very good. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Brian Alberto, Brian Alberto Perez. Carlos Ernesto Martinez. Present. Gloria Alicia. Present. Fernando Daniel Perez. Present. Guillermo Antonio Estrada. Ok. Eh, si, si, no, si no están diciendo present, apaguen su micrófono, por favor. Guillermo Antonio Estrada. Present. Ok. Gracias. José Moisés Díaz. Present. Chale Maritza Rivera. Present. Karen Alexander Rodríguez. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Sergio Rodrigo. Tampoco. Walter Samuel Estrada. Present. Okay. Necesito que eh, prendan cámara, si pueden, Fernando, Daniel, Yesenia. Ok. Uh, Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Yesenia Beatriz Rivera. Yolanda Hernández. Present. Soy la Esmeralda. Present. All right. Alguien que no llamé, que se acaba de incorporar. Sergio. Okay. Sergio. Good evening. Good evening. Okay, guys, thank you very much. All right, listos? Ready to get started? Um, very good. I saw that everybody finished. Eh, ingresé notas para la primera semana, aunque todavía no falta la clase de ahora, pero solamente tres personas no terminaron, ¿sí? Si veo a estas tres personas aquí en el grupo, yo les voy a mandar un mensajito, ¿sí? Ahorita no están. Ok, very good. Ready, let's get started. Ok, um, les mandé la guía, ¿sí? No se las puedo mandar en la mañana porque necesito trabajarla durante el día, ¿ok? So no, no se las puedo mandar en la mañana. Se las tengo que mandar porque yo tengo otros grupos en la mañana también, ¿ok? All right, solo quiero aclarar aquí. Por veces me sale así porque eh, el teclado está en español. Ok. Very good. All right, so I want to review some vocabulary with you. I'm going to give you a lot of occupation, uh, occupations, right? Uh, different occupations that you can do. Eh, algunas de ustedes conocen personas que laboran en estas profesiones, ok? All right, we use the verb to be, right? For example, I am or he is, all right? So, voy a practicar con el verb to be. All right, repeat after me. He's a teacher. 
It's a teacher. It's a teacher. Alguien dijo it. It es solo para teacher. he's. Right? Estoy usando contracción, right? He's a teacher. Number two, she's a student. 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 Number three, he's an architect. He's, he's an, an architect. He's a merchant. Okay. Architect. 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 Now, do you see? I am using there uh, N. Do you see N? Mm -hmm. Right? Because <clears throat> it starts with the A, right? Okay. Number four, she's an actor. She's an actor. She's an actor. Number five, he's an athlete. He's, he's an athlete. athlete. Number six, he's a musician. He's a musician. Number six, he's a musician. He's a musician. He's a musician. Very good. Number seven. He's an artist. 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 Number eight. Uh, he's a banker. He's a banker. He's a banker. He's a banker. Number nine. She's a singer. He's a singer. He's a singer. Alguien está diciendo he. No. Te estoy usando la la el he or she depende de la foto, ¿sí? Aquí veo una mujer, so no es he, es she. He's a singer. She a singer. She's a singer. She's a. Al, alguien no está pronunciando a. She's a singer. She's a singer. She's a singer. She's a singer. Sí. Pueden pronunciarlo en forma larga. She's a singer or she's a singer. No importa cuál singer. No importa cuál forma, sí. Cual, cualquiera forma sea mejor para usted. Pero tiene que estar allí. El artículo A. All right. Number 10. She's a flight attendant. She's a flight attendant. She's a flight attendant. She's a flight attendant. Very good. Okay. I have more occupations for you. Number one. She's an accountant. She's an accountant. Number two. He's a bank teller. It's a banker. No, yo, yo creo que sí, porque es la mujer la que le está dando el dinero. ¿sí? No sé. <laughs> She's a bank teller. She's a bank, She's a bank, bank teller. teller. Number three. He's an electrician. He's an electrician. He's an electrician. He's an electrician. Number four. She's a florist. She's a florist. She's a florist. She's a florist. No, florist. No, florist. Tienen que terminar con T. She's a florist. Una pregunta, teacher. Ajá. A bank teller, ¿cuál es la diferencia con, con banker? Mm, ¿Cómo bank sería la traducción en español? Bank teller es la persona que trabaja en la, en la caja. El banker ya es una persona que se dedica ya más en la área de finanzas, ¿sí? Okay, gracias. Okay, number five. He's a garden. He's a garden. He's a garden. He's a gardener. 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 Correct. Number six. Uh, he's a grocery. He's a grocery clerk. Ah, grocery clerk. He's a grocery clerk. También se puede decir que a grocery clerk. También se puede decir a grocery, grocery store. store clerk. Grocery store clerk. También. You can say it that way too. Grocery store. ¿Qué sería en español? Eh, una cajera de un supermercado. <laughs> no sé. Grocery store es un supermercado. Una tienda que vende eh, eh, comi comida mayormente. Okay? Clerk es un cajero. Ok. Number seven. She's a hairdresser. He's a hairdresser. No, alguien está diciendo he. Fernando está diciendo he. She's. No, she's. 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 Bueno, perdón. Alguien está diciendo he. She's. She's. She's she. a hairdresser. She's a hairdresser. She's a hairdresser. Okay, number eight. He's a mechanic. He's a mechanic. Number nine. 
He's a pharmacist. 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 Number 10. He's a professor. He's a professor. Number 11. She's a reporter. She's a reporter. She's a reporter. She's a reporter. Number 12. She porque es una mujer, she's a salesperson. She's a salesperson. Okay, this, this vocabulary here can be used for a woman or for a man, ¿sí? Porque es, okay. no tiene género, ¿sí? Salesperson, si está diferente a la persona, puede ser masculino o femenino. Sí. Okay. Right? For example, you can say, he's a salesperson. She's a salesperson. Okay, number 13. She's a travel agent. She's a travel agent. Number 14. She's a secretary. She's a secretary. She's a secretary. Number 15. He's a server. He's a server. server. Or you can say he's a waiter. He's a waiter. He's a waiter. He's a waiter. Right? Y si, fue, y si fuera mujer sería waitress. 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 Wait. Okay? Very good. Questions? Preguntas? All right, very good. No question. Sí. Uh, a eh. report. Uh -huh. a, re a reporter. Eh, ahí siempre eh, no tiene género. Sí, palabra. ese no tiene género. Es. Esto, esto, en inglés se dice gender neutral. Ese tipo de palabras se dicen gender neutral. ¿Sí? Gender Puede neutral. ser para ambos. Ok. He's a reporter. She's a reporter. Correct. Ok. Very good. Now, uh, apaguen los micrófonos todos y les voy a explicar el grammar exercise. All right? Vamos a hacer varias prácticas de grammar. Ok. Um, si alguien le quedó como la duda del vocabulario de la pronunciación, Siempre puede ver el video una vez más. ¿okay? Ahí está en el video. ¿okay? Y les ayuda, sí, perdón. Le, les va a ayudar mucho. Si ¿sí? solamente repasar algunas partes del video, les, les va a ayudar mucho. Voy a compartir otra vez. Ok. Grammar, vocabulary. Man, deja ver. Solo quiero ampliar mi pantalla de Word. Eso es lo que necesito hacer. Ahí está. Porque me estoy saliendo por accidente. All right, let's do it. Grammar exercise, right? This is a review, okay? So, prácticamente es un repaso. Ahora es un repaso de lo que vimos en la primera semana. Aunque, como empezamos el martes, estamos todavía en la primera semana, okay? Son cinco días de lección por semana, okay? So, vamos a repasar este día todo lo que está en la primera unidad del libro, okay? Unit number one, right? So, ¿qué vimos? Right? Remember, vimos... Affirmative and negative statements with the verb to be. Okay. Afirmaciones positivas, negativas. Uh, for example, I am a sales agent. Uh, he's an engineer. She's a floor manager. Okay. Positive. Negative statements. Que necesito? Necesito agregar not. Right. For example, you're not a secretary. He's not an engineer. She's not a floor manager. Okay. Very good. Contractions. I can contract, right? I can say, she's not a manager. Okay? Contraction. Right? Yo, esta es la que yo uso más. Right? She's. All right? Um, ¿Puedo contraer de otra forma? Esta oración? Sí, ¿verdad? ¿vale? ¿Cuál es la otra forma? ¿La otra forma? She isn't. Isn't. Correct. Isn't. Right? Isn't. Mm -hmm. Ahí está, ¿sí? So, puedo usar cualquiera de las dos, la que sea mejor para ustedes. She's not a manager or she isn't a manager. Okay? Questions? So, vimos positive statements, right? Yo les dije en el mensaje de ahora, esto es súper fundamental porque es la base del inglés. El verb to be es la base del inglés, ¿sí? Ya comunicarme. No vocabulario, no es la base del vocabulario inglés, no, sino es la base de estructuras para poder hablar y comunicarme, ¿ok? So, tienen que ustedes manejarlo muy bien, ¿ok? Después tenemos uh, 
perdón, creo que me equivoqué ahí lo, ese repetido. Después tenemos yes or no questions. Remember? Questions. Are you Carlos? Is she a manager? Is she a supervisor? Are you a call? Are you colleagues? Are they service providers? Are you boss? Are your bosses here? Right? What do I need? I need the verb to be. Okay? Cuando voy a hacer pregunta, ¿qué es lo que hago? Muevo el verb to be al inicio. Okay? Ahí está. Siempre voy a iniciar con el verb to be para preguntas. Questions? Okay? Respuestas con el verb to be. Respuestas cortas con el verb to be. Are you Carlos? Yes, I am. Or, no, I am not. Is she a manager? Yes, she is. Or, hay tres formas de decirlo, ¿sí? Puedo decir, yes, she is. No, she isn't, contrayendo con el negativo. O puedo simplemente contraer con el sujeto. No, she's not. ¿Ok? Cualquiera de las tres está correcto. ¿Okay? Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. La pronunciación cambia, ¿sí? Depende cuál lo están usando. Uh, are, you, are you colleagues? Colleagues significa colegas. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. La pronunciación cambia, ¿sí? Depende cuál estoy usando. Okay. Preguntas hasta acá? Questions? Esto ya lo vimos, solo estoy repasando con ustedes. Después vimos subject and possessive adjectives. Okay. Recuerdan? I, my. Right? Cuando uso subjects, eh, les dije que normalmente cuando están usando el verb to be, right? I am a pilot. I'm a pilot, okay? Right, so normalmente voy a usar los sujetos siempre al inicio. Pero el possessive adjective va antes de qué? ¿Dónde va el possessive adjective? Okay, for example, ¿se acuerdan que aprendimos this and that? Antes del sujeto. No. This is de la cosa. Yes. Siempre va antes de la cosa que estoy describiendo, ¿sí? Va antes. Aquí está el noun y aquí está el adjective. Okay. Right, for example, this is her pen. This is her house. This is her work. This is my pencil. Okay. Recuerden que usamos this and that. Ya, ya vamos a ver this and that. ¿Todos claros hasta acá? Possessive adjectives. Ok. Teacher. Uh -huh. Se puede decir también que va después del verbo to be. No. Mm, dame un ejemplo. Como. No o sea, si así puede. como está ahí. This is my. Uh -huh. This Dice is my. To be. My. Sí. Eh, ajá. Uno siempre se cumple. No, no, sí se puede. Ajá. También, pero no es una regla eh, como, como para todo, ¿sí? No. Sino que la Creo regla... Que la más... otra sí. Sí, la otra sí. Pero la, lo más común es que vaya, y eso sí, eso es en el inglés, ¿sí? Eh, el calificativo va antes de la cosa, de, de la cosa que estoy describiendo, ¿sí? Como, por ejemplo, no puedo decir, I have shirt blue. No, nunca, jamás, ¿sí? Es al revés. I have a blue shirt. En el español eso es al revés, ¿sí? Yo tengo una camisa azul. El color va a, al final. El calificativo, el adjective va al final. Pero en, en el inglés siempre va antes de lo que voy a describir. ¿sí? Ok. Pero en este caso, el, el posesivo sí tiene que ir siempre antes de lo, de, del objeto. Sí, antes de lo que voy a describir. Esa, esa sí es regla. Eso sí es regla, ¿verdad? I have, no importa okay. qué estructura uses, pero siempre va a ir el... Es que mira, el posesivo aquí es un, es un adjective, es un calificativo al final, ¿sí? Por eso se dice posesivo adjective. Okay. Entonces, regla general de, de, la, de la gramática en inglés es que primero va el adjective y después va la cosa que tú vas a describir. El español es al revés. Ok. ¿sí? Por eso te, dijo, te dije, ¿va? I have a blue shirt. Yo tengo una camisa azul. 
¿Tú ves cómo la orden cambia en el español? Pero en inglés, el calificativo, que es azul, va siempre al inicio, antes de, lo que, de la cosa que voy a describir. Sí, correcto. Puede ser cosa o persona, so, ojo con eso. Ok. okay gracias. All right, very good. Eh, este eh, lo van a ver ahorita. Possessive nouns. So, tenemos possessive adjectives and possessive nouns. Ok. Now, tal vez no quiera decir his, her, my, ¿sí? Sino que voy a usar un noun, voy a usar una cosa, ¿sí? Una persona. Our teacher's name is Carlos. Okay. Voy a completar esta oración. Our teacher's name is Carlos. Okay. Very good. Entonces, es una sola oración. Okay. Entonces, en vez de usar eh, his or her or hers or mine, ¿sí? el possessive adjectives, puedo ponerle lo que ustedes ven aquí como un apostrophe. ¿Sí? It's apostrophe and an S. No sé si pueden ver ahí, apostrophe S. ¿Sí? Simplemente le voy a poner a esto para mostrar posesión. ¿Ok? ¿Se acuerdan que estamos haciendo this and that? El ejemplo de this is my pencil, ¿se acuerdan? Ahora lo voy a hacer, lo voy a decir de otra forma. This is one's pencil. Perdón, okay. que Zoom no me está dejando escribir muy claro ahorita. This is Juan's pencil. Do you see? ¿Qué es lo que hice? Puse el nombre de Juan y puse en lo que conocemos en inglés como la apostrophe S para mostrar posesión. ¿De quién es el lápiz? El lápiz de Juan. 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 Okay. All right. Very good. So, so pueden usar ese this and that y en, pueden poner el nombre de la persona y mostrar posesión con apostrophe S. Eso se conoce como possessive noun. Okay. Esa es otra forma de decirlo. Okay. Preguntas? Very good. Okay. Después vimos this and that, right? Y these and those. Okay. So let me erase this. Okay. Ya vamos a ir a las prácticas. Solamente estoy repasando porque quiero que todos estemos claros. Okay. Adjetivos, demostrativos, singular. This and that. Right? This, cuando esté cerca. That, cuando esté lejos. Right? Plural. These and those. These, cuando esté cerca. Those, cuando esté lejos. Ok? Y aquí recuerden que hicimos una... Hicimos varias prácticas comunicativas. Right? Ustedes mostraban objetos. Ok? Esa es la práctica. Preguntas? Right. So, esto sería lo mejor, ¿sí? Creo. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Lo más importante. Lo mejor de que hemos visto, ¿sí? All right. ¿Preguntas? All right. Let's go to practice. So, tengo practice one. All right. Tengo practice two. Practice three and four. Bueno, si quieren incluir esta aquí, sería... Cuatro, ¿sí? Entonces, look. Practice number one is possessive adjectives and subjects. ¿Ok? Está bien fácil. Fill in the blanks. Es todo lo que hemos visto. Verb to be, questions, etc. Right? WH questions with the verb to be. Answers with the verb to be. And then we have um, a singular and plural statements. Right? Very good. All right. So vamos a hacer estas prácticas. Vamos a trabajar, yo creo que hasta las nueve, sí. Y después tomamos asistencia y vamos a dar la parte comunicativa. ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Very good. So, les voy a dar permiso para que puedan compartir, como siempre. Pueden compartir pantalla. Eh, pueden trabajar como, como sea mejor para ustedes. Si usted quiere trabajar individualmente, Contestando en su computadora, puede hacerlo. Quieren compartir y van, eh, una persona va escribiendo y los otros van eh, ayudándole. 
lo pueden hacer como quieran. ¿sí? La cosa es que lo hagan. ¿sí? Eh, y si otras personas, si, si no pueden escribir, es decir, so, los tres o los cuatro en el grupo solamente tienen teléfono celular, no se compliquen. Háganlo en una forma comunicativa. ¿sí? No, no es necesario escribir. Quiero que ustedes puedan hacerlo. ¿sí? La, traten de participar y no depender totalmente en los demás. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Let's go. Let's go to groups. Sí, está en el WhatsApp. En el WhatsApp. El WhatsApp. Es que... ¿Quiere ver? Las imágenes, ¿no? La, la guía está ahí. Esa misma eh, actividad que estaba mostrando está en la guía que puse, que dice en la tarde. La puse a las, a las 3 y 14. Okay. Job A, class number 5. Ahí están todas las imágenes. Ah, sí, Aquí está. Ese sería, ¿verdad? Sí, ese es. Ok. This is Grammar practice number one. Positive word. adjective. Complete the sentence. Complete the sentences. Circle the correct word. Hay que cerrar el... Vaya. El ejemplo... Empecemos. Jeff is... I or my neighbor. Might. My neighbor. Neighbor. el ejemplo. Mark is here, ¿verdad? Here. Uh, sí, my, my Mark, is her classmate. Her classmate. Here. Mark, her classmate. Number three. You, you play a your colleagues is my neighbor. Here. Yeah. Sería yours. 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 Colleagues. Ok, number four. Gary and, and Anne are our friends. Old, ¿verdad? Old. Sí, old. old. Eso. Five. She, her teacher is Miss Grant. Miss es, Miss es, eh, Mujer. She. No, Miss, Miss, no. Miss. Cheese. Cheese. Señora. Cheese. 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 Her. Cheese. No. Sería her teacher is his Miss Grant. Eh. Porque es posesivo. Possessive. Teacher. Mm -hmm. Number five. Yes. She teacher is Miss Grant. No. Her teacher. Ajá, va antes de teacher, right? Y estoy diciendo que la maestra de ella, ¿sí? Her teacher is Miss Grant. Ok. Ok. 
here. Mm -hmm. I'm they or their boss. I'm they. I'm they. 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 They or they. 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 Suena casi igual, verdad? They sería que termine en R. They're the boss. They're the boss. I'm their boss. And I young friends. Okay, read each statement. The complete question. Okay, ahí está el ejemplo. Hannah is young. Me lo van a regresar. Sorry, and L. Y después, con el is. No, yo les dije que no se complicaran. Si no pueden escribir, háganla en forma comunicativa. Esta era una. ¿no? Ajá, esta era una. La otra era Yur. Ajá, la Yur. Y a la tercera Yur y. Gary, Gary. Argui sería. Sería Gary. Are we friends? Um, Are we friends? Are we, uh, friends? Sí. Uh, her teacher is my Miss Grant. No, she she teacher. No. Sería here porque es de. Ah, sería here. Her teacher is Miss Grant. Ah, here por por ella su su maestra. Ah, no, pero es que es ella. Miss Grant. Pero sería her, porque she no puede ah, ser. Sí. Ah, no puede ser, tiene que ser her. Y ya en la, en la próxima sería I am your boss. Sí. Sería I am the teacher. Ajá, uh -huh. porque sería boss. Se todo. Sí, va. ¿En serio? Bueno. Sí. Y hoy, completo, hoy tenemos que responder la otra. Esta. Paula is Mr. Scaron Studio. Is she R? Sería. Y si es también, porque sería como si ella es su alumna, ya. Yeah. Sería. En, his. Ajá. Is. Ajá. Is. Is. Es que queda grande. Solo que la dijéramos, dijo él. Yo no puede escribir. Not an Iskonian son neighbor. Nathan Iskoni and some neighbor. Neighbor que es como? Compañero. No, neighbor is... Um, es vecina. vecina. Sería vecina porque lo vimos anteriormente. Vecina. Uh -huh. Correct, correct. Entonces sería como que... Is she your neighbor? Has you um, your? Uh -huh. <coughs> y la quinta que dice? Bueno, la cuarta, perdón. Mr. Manson College. Manson's College. En la cuarta sería is otra vez, bro. Bueno. 
ellos son compañeros de clase. No, sería la cuarta es si ella es su colega. Bueno, prácticamente acá son las oraciones que estábamos viendo anteriormente. Arriba. Ah, tenemos que contestar así como con esas mismas. Prácticamente ahí están los verbos y todo eso. Porque ahorita vamos con el Mar Ixir Classman. Y dijimos que era Herba en la segunda. Sí, 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 es que era. Solo ese vamos a contestar o tenemos que darle más abajo. No sé, creo que. Right, ¿Cómo van? Right, excelente. Ok, so termine, ya hicieron la una. Ahora va Grammar Practice Number Two. Ok, entonces okay. dale ahí. Mm -hmm. ahí está. <coughs> it says instructions. Change the statements to questions. Use a question mark at the end. So you have to change the statements to a question. Por ejemplo, teacher, ahí dice, él es de México, tendríamos que contestar como, sí, es de México, cosas así, no sé. Yeah. No, no question. 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 Is he, is he from Mexico? Ah, la, la pregunta. Ah, ok. He, he, creo que sería, he is from Mexico. No, eso no es una pregunta. Is he from Mexico? Is he? Is he from Mexico? Is he? Are they from France? Entonces ahí tendríamos que pasarlo como a él es de México. Es él de México, algo así, no sé, para que sea pregunta. Ah, entonces sería, como la Ajá, entonces sería, sería como, it is. It is algo así. From Mexico. Is he from Mexico? Uh, are they from France? Uh, are you from Japan? Ajá, uh, y no sé, es she from. Entonces la tercera, ¿cómo sería, compañeros? Are they from France? Ok. Y la cuarta sería, are you from Japón? O oh, Japón. Ok. Muy bien. She, I, Vietnam. The conversation, the question with where, and of course, possible. ¿Cómo sería? 
sería where's her classmates from y la respuesta sería where her como es classmates where's, where's her classmates okay from Word. Okay. Lo que está preguntando es si Mr. Davis es el jefe de Burke y de Newells. De Newell. Entonces, ¿is he their boss? Es él su, sus jefe, así, o sea, su de ellos, ¿verdad? Mister, espérame, espérame, espérame. Mr. Davis y Mr. Burr. No, no, es, 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 es Mr. Burr. Mr. Burr. Mr. Davis es. Como que Burr y ne Newell son jefes de Mr. Davis. Son jefes de Davis. No, no. Mr. Al David, revés. al revés. Mr. Davis is the boss. He's the boss. Exacto. Entonces sería their, ¿verdad? Is he their boss? Their boss. Uh -huh. Their, their boss. boss. Their, uh -huh. their okay. this song. Their. Their boss. Uh, plural, right? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Ok, number two. Number, two. number two. Si quieren, eh, no sé qué está compartiendo, pero lo pueden hacer un poquito más grande. Dándole, dale clic ahí donde dice zoom. Boom. Perfect. Ahí está. Dice, change the statements to question. Use a question mark. So you have a positive statement with the verb to be. You have to change it to a question. She's from Panama. Is she from Panama? Question, right? You have to change it to a question. Eh, formarlas a preguntas, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Is he from Mexico? Is he from Mexico? Is he from, is he from Mexico? Mm -hmm. Correct. Uh, they from French. La tercera. They from France. They, no. Are they? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron from, la primera? ¿Cómo hicieron el número dos? ¿Cuál es la pregunta? He's from Mexico. No. He's from no. Mexico. No. No. No, esa, from, esa, no, por eso. From, así, así dice. O sea, y tenemos, y te, sería, is he, is he from Mexico? Correct, correct. Mm -hmm. Are they from France? Mm -hmm. Are they from France? Correct. Mm -hmm. You're from Japan. Are you from Japan? Say in English, Japan. 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 Uh -huh. Japan. Correct. Correct. Pero si sería, verdad? Are you from Japan? Mm -hmm. Correct. Entonces la cuarta era Are they, vea. La tercera, perdón. Are they. Are sí. they from France. Are they y are you. Mm -hmm. Complete the conversation. Writation right there. Use the quest. Yeah. Use yes. conversation. Yes. Yes. Your boss, where, right where do you go from? The cons, which is a contraction, she is possible. Last year, your boss, where do you go from? Your boss, where do you go from? She is from. Vietnam. 
esta segunda sesión. Y sería sería igual. Where is where is her classmate? Yes. Let me see what number? The dos. Two. Okay, permíteme, solo quiero. Ahí está su pantalla, ya, ya la vi. Uh, number two. Uh -huh. Uh -huh. Where, uh, where is her classmate? Where are her classmates from? ¿Cómo? Uh, where are her classmates from? Where, where uh, her? No, uh -huh. no, no, no. Que lleva Toda la pregunta, toda comienza con where. Toda comienza con where y terminan con from. Entonces sería, sería where, where her classmate from. Where is? No, where is not. Where, where's her? Where's o sea, her? Ya, está, ya está contractado el where's. Ah, where's. Where's her classmates from. Sí. Yes. La vez sería ellos. They from Los Ángeles. No se olviden el verb to be, right? Ahí, ahí tiene que uh, existir el they, verb to be en respuestas. ¿sí? They, they are, are from. from. Yes, they are from. Uh, they are from. Correct. La tres sería where. Por de un decir. Sí. Sí, o sea, prácticamente el, 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 ahí está escrito como este, pero te hay que convertir en pregunta. Ajá. Prácticamente sería he, is hey. he from Mexico. Is he from Mexico? Uh -huh. Correct, correct. Uh -huh. mm -hmm. Tercera sería, are they from France? Are they from France? Are they from France? En la cuarta sería, la are, cuarta, you... are you from Japan? Japan. Y mm -hmm. listo. Ok. Sí, creo que... Yes. Next is complete the conversation. Dice escribir usando el where. Ajá, escribir. Where. Ok, where's your boss from? She's from Vietnam. Ok. Eh, where. Where's your Ah, ya entendí. Vamos a ocupar como la contracción del where. Entonces sería where's. Ajá. Me parece. Where's. Utilizando la, lo que está entre paréntesis. Ajá. Sería where's hers. Where's. Where's hers. Clasma. Algo así. Where's. Hair. Her, her classmates from. Ajá. Y la, y la, la, ¿Qué significa? Ellos son los jefes. Hola. La primera, la A. La primera creo que es donde. Hello. Hello, question. Sure. Tenemos una duda con respecto uh -huh. a las oraciones que tenemos que crear usando los, uh -huh. los sujetos y todo eso. ¿no? Ok, aquí simplemente es una, una pregunta y una respuesta. Pudiera darnos un ejemplo. 
Uh, for Absolutely. example, are you a manager? Yes, I am. Are you a manager? Okay. He's in an answers. Entonces solo tenemos que iniciar con el verbo que aparece ahí. No, you know, ah, si aparece el, el verbo, pueden usar ese que está ahí. De okay. hecho, ya inició, ya inició ahí con el verb to be para que ustedes sigan esa misma orden, right? Ya hicieron preguntas okay. con el verb to be, right? For example, are you a manager? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Y la segunda no, podría ser, is your pencil. Ah, ¿Cuál? Is your pencil la, la number two. Is your, pe is your pencil? ¿Cómo? Is your pencil. No, eso no es una pregunta. Uh -huh. Are you a pencil? Sos un lápiz. Pero. <laughs> <laughs> Sos un lapicero. No sos un lápiz. No, no, no. no. no hagan preguntas. <laughs> Pregunten sobre ocupación, sobre profesión. Are sobre. Eh, are you Salvadorian? Are you from Mexico? Are you a student? Uh -huh. okay. um, are you a salesman? Yes, I am. Ahí está. Okay. There you go. Uh -huh. Podría ser, is you a uh, or a doctor también, que si eres doctor. Mm. Solamente que uh -huh. está, usa, está diciendo, is you. Is you. Eso, eso está incorrecto. Is a doctor. ¿Eh? Is, is a doctor. Is he a doctor. Is he. he. Ok, is he. He a doctor. Muy bien. No, he's not a doctor. Mm -hmm. Very good. Por ejemplo, eh, are you Salman? Are you Salvadorian? Uh -huh. eh, yes, I am Salvadorian. Are you football player también? Are you uh -huh. a football player? Se les está olvidando el artículo A. Are you a football player? Are you a Okay. Mm -hmm. Are you a mechanic? Mechanic. Mechanic. Mechanic, yes. Mechanic. Mechanic. Uh -huh. Okay. Yes, a young mechanic. Cuando, por lo menos en la cuarta, cuando dice, um, es como una pregunta personal, ¿verdad? Sí, te están preguntando a ti mismo. Ajá. Uh -huh. I'm a student. Sí, I'm, I'm a, a student. En todo caso, am I a student? Yes, I am. Student. Okay. Okay, finish. Um, yes. Okay. Yes, vale, la, yes. la parte que dice speaking practice, esa se las tengo que explicar, ¿sí? la tenemos que hacer juntos. Eh, les dije que a las nueve, cabal, a las nueve vamos a tomar eh, asistencia, ¿ok? So, Thank you so much, teacher. Ok, ya vamos, a, ya vamos a regresar a sesión, ¿ok? Ok, teacher. Five minutes. No. Sí, así es. Porque está hablando en plural, ¿no? Y esas son... Sí, es que como que son... Uh -huh. Is, is in. Uh 
Next. Sí. Bye. Dice, complete. Diferentes sujetos. Diferentes. Y esto. Complete the question using different subject and adventure. Hay que hacer las Great. preguntas. Uh -huh. Hay que realizar las Comple preguntas. Completarlas. Uh -huh. Con diferentes objetos. Is her. Is her. Uh -huh. Me pregunta. Are his... Okay. Vamos a poner Are you engineer? Creo que solo pide His y her Son mm -hmm. Ajá Are his es, engineer es, como, es él o es ella Es ah, porque ella sería... Así como toca decir Are his engineer Ah pues sería Are they Es plural. Are they his engineer? Ah, uh, no. Are they engineers? ¿Son ellos ingenieros? Pero es que solo le está pidiendo que escriba his, his y, y her. her. Ajá. Ajá. Ah, pero no puede ir his y her en are. Porque are his, are her suena raro. Entonces tendríamos que poner a Sergio Angeli Doctors, o no sé, algo así. Escriba his. Pero si coloca el nombre de cada uno de nosotros. Yo no tengo que no. his her. Tiene que simplemente hacer preguntas. Ahí está el verb to be. Para que inicien con la pregunta y dar la respuesta, cualquier respuesta. Pero no es ley. Pero, ajá, pero es que estamos confundidos porque para dar la respuesta es que vamos a utilizar his y her o para hacer la pregunta. No, van a usar el, el mismo verb to be, por ejemplo. Uh, bueno, depende, ¿verdad? Si ustedes, eh, ¿cómo van a responder la pregunta? Are you are a you, teacher? Are you a teacher? No, I am not. Or... Yes, I am. Entonces no ocupamos ni el his ni el her. Eh, sí, no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunas sí. Número dos. Is he a teacher? Yes, he is. Is she a uh -huh. teacher? Yes, she is. Ahí sí ocupaste uh -huh. his and her. So the depende. The depende uh -huh. depende mm. de la respuesta. Okay, ah, okay. Okay. ok, ok. Ok, Listo, va. Are yes you are you a doctor? Okay. Okay. Yes, a jam. Are you a doctor? No. Y en todas le colocamos yes or no. O puede ser unas yes y otras no. No, como sea. That must work. Ah, okay. Is her an uh, engineer? Engineer. ¿Cómo se dice? Engineer. 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 Pero engineer. la pregunta sería, is her an engineer or is she an engineer? ¿Cuál es la forma correcta? Is his. Is she. No, is, is she. she. Is she. Is she. Mm -hmm. Is she an engineer? Correct. Correct. Y ahí es and, ¿verdad? Porque comienza con una vocal. Yeah, number four is prácticamente una persona preguntándose a sí mismo. Number four, como empieza con am, por ejemplo. Am I a doctor? No, I'm not. 
All right, vamos a regresar ahorita a sesión. To do attendance. Okay. All right. Practicaron bastante, ¿sí? Sí, de eso se trata. Para que esto sea... Sí, eh, memoria muscular, como dicen, ¿verdad? Ustedes ya ni tienen que pensarlo para decirlo. Alguien le pregunta, are you from El Salvador? Yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? Sí, para que ustedes vayan ya este, poniendo esas estructuras en orden, en la, forma, en, la, en la parte comunicativa, no les va a costar mucho, ¿sí? Ok. Let's do attendance. Um, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto, eh, Brian Alberto Pérez. Carlos Ernesto Martínez. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel Berrios. Present. Guillermo Antonio. Present. Ahí está. Okay. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza. Present. Kerin Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Lapiel Martínez. Present. Ronald Emerson Serrano. Present. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. Y en uh, Soyla Esmeralda. Present. Creo que me brinqué. Eh, Yaritza Beatriz y Yesenia Beatriz. Una de las dos, no sé si me confundí. Yesenia con Beatriz la... presente. Ah, ok, Yesenia, gracias. Sí, me había confundido con una. Ok. Very good. Let's go to the speaking activity, right? So, ya, ya presenté. A mí no me mencionó. Oh, 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 no, escuché. Sergio. Ok. Sí, te tengo. Ok. Very good. So, ya, ya presenté ah, okay. y ustedes practicaron, sí. Practicaron bastante, casi media hora. Ahora van a hablar. Sí. Ahora quiero que todos empiecen a hablar. All right. So, eh, te, tengo varias actividades eh, para speaking. All right, les voy a presentar la primera. Eh, esta es la única que está en la guía, pero creo que el tiempo nos va a dar para, para hacer otras. Ok, eh, relationships. Ok, different relationships that you can have. For example, number one, a classmate. Repeat, a classmate. A classmate. A classmate. A classmate. Number two, classmate. a friend. 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 Number a three. A neighbor. A neighbor. A neighbor. A neighbor. Number four. A boss. A boss. A boss. A boss. A boss. Number five. A colleague. A colleague. A colleague. A colleague. Okay. Colleague. 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 Un colega, ¿sí? You can also say in English, co-worker. Co-worker. All right. So, este tema ya lo vimos, right? Possessive nouns and possessive adjectives, right? Ya lo vimos. Um, so, uh, possessive nouns que confunde un poquito por veces. Al Smith is Kate's boss. All right. Uh, Apaguen los micrófonos. Alguien tiene mucho, mucho ruido ahí en su alrededor. Um, Al Smith is Kate's boss. Larry's colleague is Teresa. We are Sarah's and Todd's neighbors. I am Mrs. Tan's student. We are Marty's classmates. Okay. Aquí hay un ejemplo pequeño. No sé si lo pueden. A ver, dice, Miss Ellis is Joe's teacher. ¿Sí? So, aquí está Joe, right? Él es el estudiante. Miss Ellie is Joe's teacher. Joe is her student. Aquí estoy usando ambos, ¿sí? Estoy usando el possessive noun and the possessive adjective. Okay? Let's do a practice. Number one. Practiquemos esto y después nos vamos a uh, speaking activity. Okay. Number one. Mr. Thomas is blank My. boss. 
my boss. My boss. Number two, is Miss Corey blank teacher? Your teacher. Your teacher. Correct. Number three, is blank Dr. Kim? Here's. Here. 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 No, is she She's. Dr. Kim? Uh, is she, she Dr. Kim? Como yeah. puedo responder allí? Yes, she is. No, she's not. Yes, she is. Okay. Number four. Are blank Connie and Sam? They are. They are. They are. No. They. Are they? Are they Connie and Sam? Yes, they are. Okay. Yes, they are. Or in negative? No, they're not. Number five. Are blank Barry's friend? You are you Barry's friend. Number six. He's blank Collie. He's my. He's my. 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 Mr. Benson is Alex. Blank Alex. 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 Neighbor. Correct. Alex. Number eight, Jake is blank student. Miss Rose. Miss Rose. Miss Rose. Miss Rose. Rose. Number nine, blank is an architect. Yes. He is. He's an architect. Aquí necesito el verb to be, right? Yes. Para hablar de lo que él es. Yes. He is um, an architect. Yes. Number 10, Kyle, blank. Okay. Or Kyle's and Rachel's classmate Kyle. is here. Kyle. 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 Voy a usar esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición ya la tengo aquí en la siguiente. ¿sí? Mm -hmm. okay. All right. Very good. So, I have an activity that we're going to do, right? Ya con esto, puedo tener una conversación presentándome a mí y a otra persona. Okay? So, I have the conversation here. Okay? I have two people, uh, three people. Okay, so aquí vamos a necesitar a tres personas. Okay. Uh, eh, for example, let me see. Um, Tom, this is Paola. Paola is my classmate. Okay, so A va a ser esta persona, A. Right? Hi, Paola. B. Hi, Tom. Nice to meet you. C. Nice to meet you too. Okay, una vez más. Tom, this is Paola. Paola is my classmate. Hi, Paola. Hi, Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Hasta ahí. Clear? Okay. Mm -hmm. Now, puedo continuar esta conversación, sí? For example, where are you from? What do you do? Right? Y puedo hacer diferentes preguntas, ¿sí? Preguntas casuales, right? Uh, for example, uh, where are you from? Ahí están abajo, si no las pueden ver. Where are you from, right? Oh, I'm from Santa Ana. Okay? What do you do? What do you do? Okay, puede ser también, right? What do you do? Occupation, right? Or, uh, otra pregunta casual, where do you work, right? Son los dos personas conociéndose, tres personas en este caso. Where do you work, right? ¿Dónde trabajas? Where do you work? So, son preguntas casuales, right? Okay. Um, where do you live? Where do you live, right? Okay, este, esto, este uso de do es el simple present. Esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿sí? Creo que el, para la próxima, no me acuerdo si es en la unidad 2 o 3, no me acuerdo. Ok. Questions. Son preguntas casuales. ¿sí? Puedo también hacer preguntas con el verb to be, right? Are you? Are you a... Are you a teacher? Are you an engineer? Lo que sea, right? Are you, a, um, no sé, are you an uh, architect? 
Okay. Lo que sea. Six questions. All right. So aquí necesitamos tres personas. Okay. Now, no van, a, no van a simplemente repetir la que ya está. Ustedes van a llenar esta conversación que está aquí, este espacio, ¿sí? No, a mí no me importa si lo hacen en un pedacito de papel, no importa si lo hacen eh, compartiendo pantalla, no importa, ¿sí? Pero sí quiero que practiquen la conversación y después cambien roles, ¿sí? Ahora tú vas a hacer, antes era B, ahora vas a hacer C, ¿sí? Y van a cambiar roles, ¿sí? Dentro pero, del grupo, igual. Ajá. Pero, uh -huh. eh, ¿ahí solo vamos a rellenar o hay que cambiar completamente toda la información? Van a rellenar okay. poniéndole la información suya. Por ejemplo, su nombre. Correcto. Y, obviamente, en las cuando vienen las preguntas abiertas, what do you do, where are you from, ahí ustedes van a dar su uh -huh. propia información. Ok, questions. All right, so vamos. Esta sería... La primera actividad comunicativa, vamos a ver si nos da chance de hacer unas dos o tres, ¿ok? Hagamos esta junto. Para esta necesitamos tres eh, grupos de tres, ¿ok? So voy a tratar de asignar lo mejor que pueda, grupos de tres. Ok, perfecto. Eh, deja ver. Un grupo. Let me see, let me see. Vale, un grupo va a tener dos. ¿Sí? Pero yo les voy a ayudar a ese grupo. Si tienen preguntas, levanten la mano aquí a través de, la, de, de Zoom y yo voy a estar ahí con ustedes. ¿Ok? So, no, eh, no, no se pueden quedar afuera. ¿sí? Eh, todos tienen que ingresar al grupo, si no va a dejar el grupo corto y no van a poder hacer la actividad. Hello, Sola. ¿Ya, Hola. Fue, ¿Ya fue al grupo? No, todavía no, porque se me salió, o sea, se me salió. Ok. Y no me... Le acabo de mandar una invitación ahorita para que vaya al grupo. Ok, gracias. Ahí está. Ahí está. Mm, vaya, ¿quién sería el A, el B y el C? Eh, yo puedo ser el A. Yo puedo ser el B. Ah, pues yo voy a ser el C. Ok, vaya. Entonces, ¿quién dijo B? Yo. Y C sería... Eh, Walter. Ah, ok. Yo. Sí. Mm, ok. Carlos, this is... Perdón. Walter, this is Carlos. Eh, Carlos, my classmate. No, Carlos is. Car ah. Ahí hay un is. Solo que está en contracción. Ok, Carlos... Ajá. Carlos is my classmate. Uh -huh. Hi, Carlos. No, sería... Ay, Walter, porque como yo soy el C. Ajá. Ajá o sea, creo, <ríe> creo que Biel se equivocó. Ah, yo me equivoqué, yo me equivoqué. Ay, que era... Es así, Walter es así. is my classmate. Ok, ok, sería al revés, sería. Dale, dale. Walter. Así sería. No, sería Carlos. 
Carlos, this is uh, Walter. Walter, Walter uh -huh. is my classmate. Hi, Walter. Hi, Tom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pero entonces, sería hi, Carlos. Ahí, ahí me tenés que decir hi, Abdiel. Ajá. O podemos ocupar la que dijo él. Where are you from? Okay. Va, otra, otra vez, otra vez. Vamos. Vale. Um, Walter, this, this is Carlos. Carlos is my classmate. No ah, sería Walter. Tengo que contestar, Walter. Ah, hoy, hoy voy yo. Hi, sí. hi, Carlos. Sería, hi, Carlos. Hi, hi, Walter. Nice to meet you. Y sería, hi, Abdiel. Mm -hmm. Pero ya me perdí. No, no, no. Porque es que tenemos primero... otra vez. No, porque está, está presentándonos, ajá. Abdiel, tú el que... primer nombre que tienes que decir es al que, que... Está presentando. Ah, ah ok. Eh, hey, ¿cuál termina? Él es, él es este, Raúl. Eh, te, él te diga, ah, hola Raúl, hola. Y así. Ajá. O sea, tú estás presentándole, digamos un ejemplo, tú me estás presentando a Carlos. Tú vas a decir, Walter, él es Carlos, Carlos okay. es mi compañero, y así. Ok, vaya. Dale. Entonces, cambiemos quién va a ser el A. Hoy voy a ser yo el B. Voy a ser yo el A. Ok. Va, voy a ser el C. Sería... Eh, va a ser el B, Gabriel. Sí. sí. Va, sería entonces... Uh, Abdiel, this is Walter. Uh, Walter is uh, my classmate. Hi, uh, Walter. Hi, Abdiel. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? Uh, oh boy, ahí sí la, ahí sí me confundo. <laughs> ahí sí me confundo. Sería... Hey, occupation. Uh -huh. I am a, a student. Uh, sales... Yeah, I am sales, salesman, aunque en teoría, o sea, mi ocupación no, no está ahí. No, pero pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo me respondería a esa pregunta? What do you do? Es, I am, o sea, ya te contesté, sería I am... Quiero ver. I am a doctor, I am an engineer, I am a salesperson. Eso le contesté, I am salesman. Okay. I, I am a salesman. Mm -hmm. Where are you from? I am from El Salvador. Okay. Nice to meet. Very good. Uh -huh. Now, uh, Walter, tú puedes preguntarles a ellos también, sí. Oh. Cuando después de que ellos me preguntan, digamos, cuál es mi ocupación, yo les puedo preguntar a él también cuál es su ocupación, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ahí es una conversación libre, no hay, no hay reglas. ¿sí? Ahí es simplemente una conversación casual. ¿Ok? Ok. Ya entendí. Una conversación. That's all, right? Ok. Very good. Next, change. Ok. Bueno, yo sería el A, ¿verdad? Ajá. Yo sería el C. Yo sería el B. ¿Cómo? Entonces, te... vaya. Pero ellos tienen que contestar. Dani. Ajá, Daniel tiene que contestar. Hi, Ana. Ah, ok. Hi, Ana. Hi, Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Vaya, ahora empieza usted, ¿verdad? I am from El Salvador. And you? I am from San Miguel, El Salvador. Okay. What do you live, Moises? I live Me Mexican City. Okay. Do you live? 
Yes. What do you want, Daniel? Um, is my sport line. ¿A qué te dedicas? Me preguntó, ¿verdad? Ajá, ajá. Where do you want? Sales advisor. Asesor de venta. Sales advisor. Or you can say I am, right? I am. I am Sage Ibisor. Okay. Okay. Let's go. One more time. <laughs> <laughs> Moises, okay. this is Daniel. Daniel, my classmate. Hi, Daniel. Hi, Moises. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from, Moises? I'm from El Salvador. Where do you live? Uh, San Salvador. How do you... How are you old, Moises? No, how old are you? How old? How old? I I oh no. I am uh -huh. I am old is assist manager. No. no. How no. old are you? Ah for <laughs> forty years old. I am. I am I am forty years old. Uh -huh. Okay, Fernando, hello, can you hear me? Hello. Fernando, eh, no has trabajado la plataforma, Fernando. Y yo tengo, tengo que mandar notas. Tenés cero. <laughs> la puedo reponer. La puedes hacer esta noche, dale. Okay. ¿Sí? No es de reponer, sino que es que, que vayas al día. Lo que está pasando es que las, las actividades que están allí. Pero eh, ustedes les sube la plataforma de inglés corporativo. Sí, ahí está. Ahí está eh. sí, Me refiero a esa plataforma. ¿sí? Ok. Las, tare ahí, ahí las tareas que están ahí. Uh -huh. Ok. Muy bien, T-shirt. Hoy las hago. Sí, ok. Perfecto. Mandame un mensaje cuando termines. Para que, yo pueda, para que pueda actualizar tu nombre. Gracias, gracias. Ok, very good. Le voy a dar, eh, let me see, cinco minutos más. Practice it one more time. Ok, change. Cambia roles. Change okay. roles. Ok. Ok. Gracias. Okay. Y te pregunto, where are you from? Where are you from? What do you do? Va, ok, listo. Hagámoslo. Hagámoslo, Guillermo. Bah. Comenzamos de, de nuevo. Bah. Eh, Vero, Kelly, Kelly is my, my classmate. Hi, Guillermo. Hi, Guillermo. Hi, Kelly. <laughs> Hi, Hi, Kelly. Kelly. Hi, Veronica. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Where are you from, Veronica? I am from East El Salvador. What do you do? I'm doctor. I am doctor. Okay. Where do you work? I'm pro familia. Thank you. Thank you, Veronica. Nice to meet you. Thank you. Más o menos. Más o menos. Pero ahí vamos, pero ahí vamos. Queriendo. Y una, y una pregunta donde se meta Guillermo, que le preguntemos a Guillermo. Ah, que le preguntemos a Guillermo. 
sería architect. Ahí podemos preguntarle, como que vos le preguntes, are you architect? Y él diga que no. Que él diga que no. Ajá. O, que para que o, una, pre diga. o la pregunta de... O la pregunta puede ser un poquito más abierta. Es, ¿A dónde trabajan? Ah, ¿dónde, ¿Dónde trabajan? Ambos. Ajá. Ambos. De preguntarle a los dos. Yo contesto, yo trabajo en tal lugar. Y la Vero también. Ajá, veámoslo, pues. Veamos. Va. Otra vez. Dale, Guillermo. ¿A quién le sale mejor ser la A? A Guillermo. O nosotros, pues, cualquiera. Comienzo ajá. yo. Dale, yo, dale. Vaya. Yo soy la B. No, hoy vas a ser la C y Guillermo la B. Okay. Ajá, porque se acaba de Va. Démosle. Verónica. No. Guillermo, this is Verónica. 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 My No, I'm sorry. Dale. Perdón, Verónica, this is, no, Guillermo, this Bien. is Verónica. Verónica is my classmate. Hi, Verónica. Hi, Guillermo. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Mm -hmm. Where are you from? ¿Quién? Where are you from, Guillermo? Uh, I am from El Salvador. Where are you from, Kelly? I am from España, Spanish. Mm -hmm. You are your from? Uh, uh, I am from uh, I am from is El Salvador. Is is perfect. Is beautiful. Is beautiful El Salvador, Verónica? Yes, beautiful. Where do you work, Kelly? I work pro familia. Pro familia. Mira, mira, pero qué, qué podemos contestar cuando, cuando le preguntan. Es beautiful El Salvador. ¿Qué podemos contestar? La pregunta sería, pero la pregunta sería, ¿es El Salvador beautiful? A ver, ¿es El Salvador Beautiful? Ah, Ahí simplemente es una, una respuesta con yes or no. La pregunta yes or no. Entonces, mm. la, la pregunta sería... Yes. Ah, perdón, la respuesta sería yes, yes. it is, right? ¿Es El Salvador Beautiful? Yes, it is. Yes. yes. Mucho. Y para, y para decir, ¿has visitado El Salvador? Visited. Have you el visited Salva El Salvador? ¿Cómo? Have you visited El Salvador? Have you visited El Salvador? Tengo que poner el verbo visit en el pasado. Visited. 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 Uh -huh. Visited. I visited El Salvador. Okay. Listo. Very good. ¿Saben lo que están haciendo? Ahorita ustedes quieren eh, explorar con el lenguaje, ¿sí? Y eso es muy bueno. ¿Ok? Y eso es muy bueno porque ya, ya llegaron que, ah, esta actividad ya puedo, entonces quiero, quiero más, ¿sí? Y de eso se trata, ¿sí? Ok. Excelente, excelente. Right, vamos a regresar a sesión. Thank you, thank you.
Ok, very good. Right? Vieron que ya practicaron, sí. Muchos de ustedes ya están haciendo preguntas extras, explorando cómo se dice esto. Y eso es muy bueno, sí. All right. Tengo una más. Vamos a hacer otra actividad. Eh, esta no la tienen en la guía. Se la voy a mandar. Ok. So look. For this activity, we need two people. Ok. Aquí necesito dos personas solamente. Student A and student B. So vamos a trabajar solo en dos. Ok. Now look. Student A tiene información que el student B necesita. Ok. So cuando usted, yo le voy a mandar ambas imágenes en WhatsApp. Abran solamente la, la de ustedes. ¿sí? Si yo, yo voy a hacer A, entonces voy a abrir solamente A. Si voy a hacer B, voy a abrir solamente B. Entonces, uno tiene que ser A, el otro tiene que ser B. El student A necesita la siguiente información. ¿Ya vieron? Student A. Necesito esta persona, el nombre, el occupation, country, age. Okay? Necesito. El nombre ya lo tengo, sí, pero necesito country, occupation, age. Okay? Entonces, ¿cómo voy a, voy a obtener esa información? Se la voy a preguntar al student B. Okay? Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, what is David's uh, nationality? ¿Cuál es la nacionalidad de David? Okay? Or, hay otra forma de preguntar también. Where is he from? David. Where is David from? Entonces, student B tiene esa información. Él me va a decir, he's from Canada. Right? Después vengo yo, pregunto, hago otra pregunta. What is his occupation? He's a teacher. How old is he? He's 38 years old. ¿Sí? Entonces, Student A necesita colectar toda esta información, la tiene Student B, y así ustedes van cambiando, ¿sí? Student B necesita esta información, ¿sí? La cual la tiene Student A, ¿ok? Entonces vamos a ir preguntando. Questions. Questions, preguntas, ¿no? All right. So aquí sí necesito que todos ingresen porque si se va una persona, queda sola. Eh, esa otra persona. Let me make. Quiero hacer los grupos para que todos tenemos en dos. Two, 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 two. All right, excellent. Grupo de dos. Vamos a hacer eh, nueve grupos de dos. Excellent. All right, let's go. Ya le voy a poner las fotos en WhatsApp. Recording friends. Okay, very good. Ready? Ya lo, lo compartió. Ya, lo, ya está ahí en el grupo de WhatsApp. ¿sí? Okay. ¿Lo vas a compartir vos, Sergio? Oh, si ¿sí podés compartir. Escuchen. No, no, cada, escuchen. Uno, cada uno, eh, pero, perdón. Ajá, no pueden compartir. Cada uno tiene que tener uno. Ah, sí. Perfecto. Perfecto. Ah, pues yo voy a hacer A. Ok. Ok. ¿Ya decidieron quién va a ser A y quién va a ser B? Okay. Las fotos están en WhatsApp. Pictures. Sí, sí. Ok. 
Okay. So then A is given B. Okay. Yes, eh? Uh-huh. It's B. Hola. Hola. Lo están pensando mucho. Come on. Let's do it. Okay. <laughs> Bye, voy a hacer yo la A y usted la ve, yo. Bye. Ok. Bye. Vaya. Este... I don't know. Ay, no sé cómo comienza la pregunta. Perdón. Entonces, está buscando que country, right? Ajá. Uh -huh. Where are you from? Eh, pero tendría que ser de, de cualquiera. No. Eh, de cualquiera de los que no están completos. Empieza, tú, tú sos, eh, tú estás buscando, ¿cuál sos tú? Perdón. David. Olga, okay, tú, tú estás buscando here. la información de David, ¿sí? Ajá. Ok. Where is David from? Ok. Where is David from? Ok. He's from Canadá. Eh... Where he is, no, sería, eh, what his occupation. Yes, correct. Where is David occupation? Sería, where is David occupation? Eh, quiero ver, the occupation is teacher. Okay. Or he, he, is, he is teacher. He is a teacher. He is a teacher. teacher. Yes, a teacher. En la pregunta de la edad, teacher, sería how old, uh, how old is he? Yes. How old is he? Is he or, or she? Mm -hmm. how, how old, old is, is he? How old is he? Mm -hmm. He he's uh, thirty-eight years old. Years old. Okay. And now, in name, Olga, what is your she nationality? Nationality. She is from Argentina. She's from Argentina. Okay. What is she occupation? She is athlete. Athlete, okay. Holy. How old is is she? No. Sí. How old is she? She is uh, nineteen years old. Nineteen years old. Okay. Okay. Hello. Where questions. Is, where is from Olga? Mm, no. Mm -mm. Yes. No. No. That's not. That's not. From? Let me let me write something. Hold on. Le voy a escribir algo. Okay, en su pantalla. Okay. Esta pregunta ya la vimos, ¿sí? ¿eh? Where is he from, right? Where is he from? Esa ya la vimos, ¿sí? ¿eh? Es cuando oh, eh, le hicimos en primera persona. Es decir, yo te pregunto. Yo les he hecho esta pregunta, ¿sí? Sí. Eh, ¿Dónde está el sujeto? Aquí está el sujeto, ¿verdad? Right? Ese es el sujeto, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que poner el nombre de Olga. Solamente que no van a usar are, sino que van a usar is. Where is Olga from? Yes, ahí está. Where is... El sujeto no cambia, sea que ustedes usen un pronombre para reemplazar el nombre propio o el nombre propio. Pero la orden es igual. Where are you from? Y el, 
para, estamos usando what do you what do you do para mm, pero, occupation pero por qué lo están pero haciendo en, este en you ¿Por qué lo están haciendo? No, 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 estamos, no, 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 eso estamos ocupando para cuando hablábamos. Ah, ok, en, ajá, ajá. Ajá. Para aplicarlo a tercera persona. Uh -huh. sí, sería. Sí. Como para preguntar qué, a qué se dedica ella. ¿Cómo se ah, dedica? ok. Sí. Uh, eso no lo hemos visto, sí. Eso no lo hemos visto todavía. Pero sí. es eh, does. Ok. Does. Pero Do podemos dejar la pregunta. Dos. Uh -huh. Podemos dejar en la pregunta en What is her occupation? Ah, eso, eso mejor. Sí, porque como, como todavía no hemos visto do or does, el uso del simple present, um, lo, vamos, lo pueden hacer así, cabal, como hemos hecho. Right? Hemos hecho preguntas: What is your occupation? What is her occupation? What is Olga's occupation? What, what is Olga's occupation? What? Okay. What okay, is. Uh, where... We are all from, with, perdón, ya me confundí. Mm -hmm. Where is Olga from? Correct. Mm -hmm. Espera, espérame aquí. No puedo tener la voz abierta. No por qué. Eh, yo les puse en el grupo Olga. que para esta actividad no, no necesitan compartir pantalla, porque cada uno tiene que tener una sola hoja. Es cierto. Uh -huh. Ah, pues sería Olga is an athletic, an athlete. Olga is an athlete. Olga is an athlete. An athlete. Sí. ¿Cómo se llama ese lugar? No. Ol she is from Mi pregunta Argentina. Fue de... Ah, ok. Ar Argent Argentina. She is Argentina. Después okay. de la ocupación. She's from Argentina. She's from Argentina. From. Luego. Okay. Eh, what she's, ¿cómo sería ese? What she's, eh, el de ocupación no me quedó claro. What, what is. Ok, se la voy a escribir aquí en el chat. Ok. What is her occupation? So, se me olvidó el símbolo de pregunta. What is her occupation? Mm -hmm. She is an athlete. Okay. Um, uh, how... Cheese. Para preguntar la edad. Cheese. ¿Cuál usamos para preguntar la edad? How. How old is she? How old? How old? How old are you? How old is she? How old is she? She is 19 years old. O solo she is 19, ¿verdad? Ambas formas están correctas. Uh -huh. Puedes decir Nine years old okay. o no. Uh -huh. Ok. Luego. Hoy usted pregúnteme. Ah, ok. ¿Cómo se pronuncia el nombre de la chinita? Yiwen, ¿o cómo es? Yiwen. Yiwen. Where is Kiwen from? Um, she, she's from China. Okay. What is her occupation? Um, she, she's a student. She's a student. Okay. How old is she? Uh, 25. She 25 old. 25 years old? 
She's 25 years old. Okay. She's 25, how old? Years old. Years old. Years old. Mm -hmm. Years old. Okay, ahora se me pregunta. Así. Perdón. Así. Okay. Voy. Um, we where is Rome from? Rome. Uh, perdón, perdón, Pierre. From. Where from. is Pierre from? He is from France. He is from France. Okay. okay. Um, what is his occupation? He is, an, he is a singer. He is a singer. Okay. Um, how old is he? He is 21. Okay. Thanks. Thank you. Entonces, where is from? from? Where is from? From? Así es. Sí. Um, from is no, from. Era, era Carlos, pero es, where is Carlos from? Um, Carlos is a from Mexico. Mexico. What is here? No, his occupation. What is his occupation? Or oh, what is Carlos' occupation? Um, Carlos is art. Is an artist. How tall Carlos is? Carlos is. Sorry, perdón. Repeat, repeat. How tall Carlos is? How old? En la edad está preguntando. Um, for 45 years old. Ok. Um, where is Misuk? From? She is from Korea. Thanks. Um, what? What is her occupation? Her, her occupation. What? Her, Perdón. Eh, her. El, el, vamos a usar el posesivo, sí. El posesivo de ella. What is her occupation? Her. Her. What is her occupation? She is an actress. Okay. Um, how old is she? She is twenty-six years old. Okay. Where is Susan from? Oh, from, from. Susan is Susan from. in Australia from? No, mm -mm. está from, fuera, from. fuera de orden. 
Where yeah. is Susan from? We are Susan from. We, we are Susan Australia from. ¿Qué, y querés, ¿Sí? querés, ¿Querés responder o hacer la pregunta? Responder. Ah, entonces no, no puedes responder con where. Te voy a volver okay. a la where. pregunta. Ajá. Pregúntale otra vez. Where is Ron from? Ron. Ron is from United States. Mm -hmm. What is Ron occupation? Ron, um, he is, he is a, a baseball player. Tier 2 at Tier 1. Tier 1. Ok. Ya terminé. La primera ronda ya estuvo. Ya, todo. Y vamos a decir todo, quizás, para no va. Sí, no, porque usted la, la A y yo era la, la B. Si quiere, lo hacemos uh -huh. al revés, entonces. Pero como ya nos van a sacar, ¿cuánto tenemos? Eh, cinco bien. minutos, five minutes. Five minutes, oh. we finish. En menos de cinco okay. minutos. Ya salí. Ya no. Voy a decir. Hagámoslo. What, what's your name? What, eh, ¿Cuál me está preguntando de todas? ¿La primera fila o la de segunda? David. De David. Ah. Oh. Eh, I'll repeat. What is your name? My name is David. Where are you from? Um, I am from Canada. Where occupation? Occupation. Um, I am teacher. Mm -hmm. I, am I am? No, I am no. He. Estamos hablando de otra persona, ¿sí? He. Que he. He. Uh -huh. he is teacher. Uh -huh. uh, and say, how old are you? My. No, ustedes están usando you. ¿Por qué están usando you? Están hablando de esas personas. No pueden usar you. Yo quiero preguntar cuántos años tiene él. Ajá, entonces es O. How old? How old? How old? How Así. Repeat, repeat. Me quiere preguntar cuántos años tiene él, ¿sí? Ajá. Entonces, how old? How, how are you? No, están usando you. Oh, Esto oh, me está preguntando oh, a mí. Solo oh, sería oh, old. old. Hey. How, how no está, old? La confusión que ustedes tienen es en los sujetos. Están usando you para preguntar uh -huh. de otra persona. No es correcto. Para tercera persona usamos he uh -huh. or she. Ah, entonces, how old he? How old is, no se olviden el verb to be, how old is? It's he. How old is he? Uh, uh -huh. Estamos hablando de otra persona. How old is she? How old is he? Como por ejemplo, si yo le pregunto a su, um, eh, ¿cuántos años tiene su esposo o su novio? How old is he? Your husband. How old is he? How old is... ¿sí? Estoy hablando de he. Estoy hablando de otra persona. Si te pregunto, how old are you? Tú me está, eh, te estoy preguntando de tu edad. Pero aquí están hablando, ¿verdad? En los cuadritos están hablando de otras personas. ¿sí? Entonces ella me pregunta cuántos años tiene. Yo le pregunto, yo le respondo, he is 
eight. Así. Mm. He is. Tiene que usar el verb to be para, para decir la edad. He is 38 years old. ¿Cómo es él? It's he. He. He is. Entonces sería he is. Sí. He is. Y la edad. 38. Mm -hmm. years old. 38 years old. Years mm -hmm. old. Se lo voy a escribir en el chat, ¿sí? Sí, porque no, no, no lo puedo pronunciar. Es que nosotros tuvimos una confusión, hacíamos como que nosotros éramos. No, <laughs> no. no. Están hablando de los cuadritos. Tú tenías información sí. que ella necesitaba para llenar los cuadritos de otra persona. Ah. El mérito toda me confundió. Qué bárbara. <risa> ok. Ok, very good, guys. Vamos a regresar ahorita a sesión. Con eso terminamos. Ok, very good. No pude ir a todos los grupos, pero eh, los estaba escuchando ahí. Uh, ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No? ¿Pudieron hacer la actividad? Right. Okay. Very right. good. Yes. Uh, si, si están batallando con esto, es el verb to be. How old is he? What is his occupation? Okay. Where is he from? Ahí está todo. Okay. Ok, let's go and let's do attendance. Um, ahora se va a quedar, se va a quedar acá 10 minutos solamente eh, Dora Alicia. Si se puede quedar. Ahí vamos con la lista. Ok. All right, attendance. Uh, inicien su cámara, repito, solo para terminar. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto, Carlos Ernesto. Present. Okay, Dora Alicia. Dora. Present. Okay. And uh, Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio. Present. Jose Moises. Present. Kelly Maritza. Present. Kerin Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl, Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. Soy la Esmeralda. Present. Okay. Present. I, te escuché, soy la. Okay, very good. Okay, thank you guys. Uh, eh, ahí está el foro, sí. Todos terminaron menos una persona. Ya me comuniqué con esta persona que está acá. Y eh, dos personas más no terminaron la, la semana, la, el trabajo de la plataforma en semana uno eh, porque no han llegado. Es decir, no, no han estado aquí presentes. Okay, thank you very much, guys. I'll see you tomorrow, okay? Take care. Bye. Thank you. Bye. 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 Yes.
Hello, Dora. Hello. Okay. Uh, do you have any questions with um, algún, algún assignment or algo que hemos visto? Do you have any questions? No. Por ahorita creo que um, voy avanzando un poquito, pero ahí voy. Estoy tratando como de ir investigando con el traductor o apoyándome. De hecho, eh, el viernes eh, bajé la aplicación de Duolingo, que ahí me ayuda un poquito a uno, por lo menos ahí es como escuchando okay. y viendo palabras, aprendiendo nuevas cosas. Y, y creo que ahí, yo creo que okay. es importante quizás el estudio, más que todo el repaso y todo eso. Ok, perfecto. Y, y con los temas que hemos visto hasta ahora, vimos el verb to be, eh, positivo, negativo, con preguntas. Eh, hicimos preguntas abiertas con WH questions, con el verb to be. Hicimos um, this, that y los sujetos y posesivos. No sé si hay alguna pregunta con esas. Um, bueno, por lo menos siento que el, eh, el verb to be uh -huh. es como la base. Uh -huh, para uh -huh. todo lo demás. Y sí me confunde eh, más que todos los adjetivos, los, eh, todo eso es como que uh -huh. siento que, 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 que de repente cuando los estamos viendo sí me parece como que sí los comprendo, pero ya después cuando hago una uh -huh. mezcla de todo me confundo. Okay. Entonces ahí es donde trato de buscar la forma de... de, de de orientarme por otros medios también, porque de repente eso también le ayuda a uno. Sí, sí. Eh, eso es bueno que, que, que tú tienes la iniciativa de buscar, ¿sí? O de investigar o, o ampliar el tema, ¿sí? Porque es, de eso se trata, ¿sí? Porque tú, uh -huh. tú tienes la curiosidad, tú, tienes, tú sabes cómo, cómo acudir a recursos, ¿sí? Entonces, deja ver si, si podemos hacer. Vaya, en esta actividad que estábamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo no tengo información acá de Carlos, ¿sí? La, lo tiene la otra persona, ¿sí? Acá, ¿verdad? Right? So, yo le tenía que preguntar a él, ¿verdad? A la otra persona. Um, what is his occupation? ¿Ok? Ahí, ¿qué estoy usando acá? Estoy usando el verb to be, pero um, en cuanto al tema de los, de los sujetos y pronombres, ¿estoy usando cuál? ¿Cuál es este? ¿Te acuerdas? Esos son los pronombres. Sí, sí, correcto. Y, y vimos dos, ¿verdad? Vimos los sujetos. Los posesivos. Este es el posesivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ocupación le pertenece a él, ¿sí? ¿Cuál es uh -huh. su ocupación? ¿Sí? Eso uh -huh. le pertenece a él, ¿verdad? Right? So voy a usar his. Entonces, si yo... Lo que yo nosotros uh -huh. formulamos la pregunta diferente. Ajá. Uh -huh. Usaron tú. What does, what does he do? No. Uh, usamos el nombre. Eh, por ejemplo, en el, bueno, para todos. Lo usamos ah, okay. así. Where is, where is David from? O eh, para la otra usamos Where is David occupation? Uh -huh. Very good. Usaron y, el, el proceso now. How old, how old is Olga? Está bien. Ajá, o lo está usamos bien. diferente. ¿Está bien? Sí, está bien. Pues, eh, ustedes lo dijeron de esta forma, pero no se ve muy bien ahí, pero dice, what is Carlos occupation? ¿Okay? Ajá. Ustedes usaron, sola, solamente acuérdense que hay un apostrophe S. Yes. En este caso no hay apostrophe S, yes, sino que simplemente el apostrophe al final, porque el nombre Carlos ya tiene una S. Um, mm. Pero si fuera otro nombre, por ejemplo, David, right? What is David's occupation? Okay, pero eso sí no lo usan. Uh -huh. Aquí siempre. Uh -huh. Olga eh, también lo lleva. Uh -huh. What is Olga's occupation? Uh -huh. Ok. So, eso es algo, ¿verdad? Ese, ese, este es el que vimos, sí. So, entonces, este primero que dice, what is his occupation? Este es el possessive adjective. Uh -huh. Pero, what is Carlos occupation? Ese es el possessive noun. Que en vez. Posesivo. Uh -huh. Possessive noun. 
Right? Nombre so posesivo. Es, ajá, es, es como decir el nombre posesivo, correcto. Uh -huh. okay. En uno estoy usando el pronombre posesivo uh -huh. y el otro estoy usando el nombre posesivo. Nombre posesivo. Ah, ok. De ambas formas están bien. Ok. Y entonces, ¿cómo voy a responder? Voy a responder hablando en tercera persona, right? So, uh -huh. voy a usar, um, he is, eh, voy a inventar aquí información, he is an engineer, right? Y ese Where's... es el caso de la primera opción. O puedo responder eso en las, en las siguientes dos. En, ah, sí, la primera. What is his occupation? Uh, he's, no, en ambas, no importa cómo yo pregunte. Si yo pregunto, what is his occupation? O what is Carlos' occupation? Voy a responder siempre, he is. Mm. He is an engineer. Okay. Eh, no es correcto responder... Olga es a uh, teacher, por ejemplo. También. No, tú puedes usar, en vez de usar he, she, puedes usar el nombre de la persona. Está okay. totalmente bien. Ok. Mm -hmm. Sí, okay. más o menos. Eh, yo siento que la práctica es lo que nos va a ayudar porque veo que todos andamos como en el mismo nivel. Cuando uh -huh. yo quedo en, en equipos con otros compañeros, uh -huh. eh, sí si andan en la misma, andamos como, como en la misma, en el mismo nivel de, de, de que nos trabamos en unas cositas, pero creo que es porque pues estamos comenzando. Sí, sí lo, uh -huh. lo más importante es entender la base, ¿verdad? Entender que, uh -huh. ok, esta es una pregunta, después va el verb to be, después va el sujeto. What is his occupation? Igualmente, si yo quiero preguntar eh, nationality, right? no sé cómo preguntaron para, eh, de dónde era. Where is he from? Okay. Where eh, is he from? Where is she from? What is David? Ah, oh, no. Ese lo preguntamos. Mm -hmm. Where is Olga from? Where is? También, también. Sí, en vez de usar aquí un pronombre, usaron el nombre propio. Está bien. Mm -hmm. Y en ese caso podríamos, pudimos haber dicho, where is she, porque es ella. Sí. Where is she from? Where is she from? Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Now, el, el, yes. no sé si ustedes está, estaban usando contracciones porque se puede contraer, ¿verdad? Where is? Where is? Where is? Mm -hmm. Ok. Y eso, y eso va a ser más común en la forma, eh, en, en forma comunicativa. Si estamos haciendo un ejercicio de speaking, eh, va a ser más común que yo esté contrayendo las respuestas y las preguntas. Eso va a ser normal. Sí, okay. Okay. sí that's it. Right? So, esa es la base, ¿verdad? El verb to be, el uso de, del, del verb to be sea para responder, para preguntar, el WH questions, que es la que vimos ahorita, con el verb to be para preguntar información así. What is your name? Where are you from? Okay. Very good. Yo creo que solamente eso, ¿verdad? Entonces van bien. Eh, le vamos a agregar y así va, ¿verdad? Primero siempre va sujeto y verb to be. Y, y el vocabulario de occupation para que yo me pueda presentar. Después vamos así, siguiendo. Eh, les, creo que esta semana yo les mencioné que vamos a ver el simple present. El simple present es para hablar de actividades. ¿Qué haces? No lo que sos, sino qué haces. Right? ¿Qué haces en tu trabajo? Entonces vamos a usar el verb to be para hablar de rutinas. Okay. Okay. All right. Very good. No sé si tienes otra, alguna, alguna otra duda. No, no, no. Okay. Eh, por el momento, pues hasta donde vamos, siento que vamos a buen ritmo. Va, perfecto. Ok. Y... Ok. De eso, se trata, de eso se trata, sí. Eh, tú tienes ya recursos. Puedes eh, est estar viendo esos recursos, así la aplicación de tu lingo. Por ejemplo, cualquier tema que vimos aquí, vimos yes or no questions con el verb to be. Pone eso en YouTube y te van a salir un gran montón de videos de, de teachers explicando eso, ¿sí? ese tema. Puedes ver hasta con dibujitos y videos y todo. Eh, 
para, para entender el tema. Y, ya so, y tener los videos acá, el trabajo de la plataforma y las, las, las guías que yo mando también. ¿sí? O sea, en realidad tienen todo para que ustedes puedan ¿verdad? tener la base. ¿Okay? Sí, sí, yo creo que es, es lo único que hace falta es la dedicación, ¿verdad? El tiempo que uno le dedique. Sí, sí. La verdad es que todo, creo que todo, todo, todo lo que hacemos es, eh, si lo repasamos y lo repasamos, pues así se aprende. Sí, sí, ent entender la estructura, entender el vocabulario es lo más importante aquí en este nivel, ¿sí? No mucho la pronunciación, no mucho la fluidez, sino simplemente entender la estructura gramática que estoy haciendo, que estoy haciendo, que estoy diciendo. Y, y tener vocabulario para poder hacerlo. ¿sí? Ya con esas tres cosas, la fluidez es un resultado de esos dos, esas dos cosas. Y voy a poder hacer actividades comunicativas básicas como esta. ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, tener vocabulario y tener la gramática. Ya lo, de, lo demás es solo practicar. Ok, okay perfecto. Ok, Dora. Ok, muchas gracias. Have a good night. Bueno, gracias. Okay. Good night. Bye. Adiós.